Hai guys dan selamat datang Kali ini kami berkesempatan untuk mencuba peranti daripada OPPO iaitu OPPO F7 Peranti ini masih baru lagi dilancarkan dan warna yang ada di tangan saya ini adalah warna merah yang sangat terang jika anda tidak memakai pelindung Disebabkan rekaannya yang kaca membuatkan merah telefon ini lebih menyelah berbanding merah yang ada pada iPhone 7 Plus Red pada tahun lepas Kaca belakang ini berbentuk 2.5D pada penghujungnya yang sekata bersama rangka di tepi Butang suara terletak pada sebelah kiri dan butang power pada sebelah kanan juga slot dui sim yang menyokong slot micro SD secara berasingan Bawah peranti ini terdapatnya USB micro untuk pengecasan dan 3.5mm headphone jack juga mikrofon untuk merakam suara Telefon ini mempunyai notch pada skrin membawakan nisbah 19.9 Full HD Plus skrin pula sejenis LTPS LCD bersaiz 6.23 inci Baiklah, tentang skrin ini Dari segi sentuhan, tidak balas ia dapat memberi keputusan yang baik Walau bagaimanapun, notch ini sudah pastinya mengganggu aplikasi yang biasa digunakan seperti Instagram Stories Ia tidak mempunyai pilihan untuk mematikan fungsi notch ini seperti Huawei P20 Pro Apabila membuka aplikasi, akan jadi terhalang dan terhad Satu lagi masalah dengan software ini apabila mereka tidak membuat jarak antara keyboard menjadikan ianya turun ke bawah membuatkan rasa tidak selesa untuk menaip terutamanya apabila mahu menekan Enter dari segi specs, ia menggunakan chip pemproses daripada MediaTek iaitu Helio P60 yang menggunakan 4GB RAM setoran pula 64GB dan bateri berjumlah 3400mAh Operating system ini menjalankan Android 8.1 dengan antara mukanya sendiri Fantasy OS 5.0 Antara muka ini banyak menggunakan aplikasinya sendiri seperti album, kamera, kalender dan banyak lagi Notification dan quick setting yang sama seperti peranti Huawei untuk membuang notifikasi anda perlu swipe ke kiri untuk membuangnya atau terus menekan butang X pada bawah skrin tersebut Lebihan skrin ini juga terdapatnya pilihan yang kecil memaparkan skrin recording, skrin shoot dan juga block notification apabila anda berada dalam mode landscape Jadi amat sesuai jika anda selalu bermain game dan ingin menangkap gambar ataupun merakam skrin permainan untuk menyakuci peranti, anda boleh gunakan face unlock melalui kamera hadapan Anda tidak perlu menekan butang kuasa kerana ia mempunyai fungsi raise to turn on screen yang akan mengesan pergerakan apabila anda mengangkat peranti ini Dan face unlock sangat pantas, sampaikan saya terlupa yang telefon ini mempunyai fingerprint pada bahagian belakang Kamera pula, ia menggunakan kamera utama 16MP dan 25MP kamera hadapan Hasilnya, kamera hadapan dapat memberi imej yang cukup memuaskan apabila menggunakan HDR mode akan tetapi anda perlu memegang telefon dengan sedikit lama dengan stabil bagi mengelakkan hasil gambar yang putih atau blur Gaming dapat bermain player unknown battleground pada setting graphics medium Nisbah yang panjang membawa sedikit kelebihan pada permainan ini yang dapat memberi pemandangan dengan lebih lebar cuma sedikit terhalang pada bahagian takut ini Prestasinya boleh dikatakan bagus, saya tidak nampak sebarang masalah dengan drop of frame Haba yang dihasilkan juga sangat kurang, boleh dikatakan selesa untuk dipegang apabila bermain dalam masa 30 minit Terdapat 4 pilihan gesture untuk anda gunakan pada telefon ini Saya akan memilih nombor 4 kerana lebih senang dan terbiasa dengan pilihan ini apabila membuat navigasi di dalam peranti ini Baiklah, OPPO F7, sebuah peranti kelas pertengahan Apa yang kurang memuaskan adalah ia masih menggunakan port sambungan USB micro walaupun ianya adalah peranti kategori pertengahan Kebaikannya pula, 25MP kamera hadapan dapat menangkap gambar yang sangat baik apabila menggunakan mod HDR dengan warna yang lebih ceria dan dalam OPPO F7 ini mempunyai pilihan warna merah seperti di tangan saya, silver dan juga hitam Boleh dipertumpah di dalam laman web rasmi mereka dan akan menerima hadiah misteri bernilai RM299 daripada OPPO Jadi itu adalah OPPO F7 Macam biasa guys, tinggalkan like dan subscribe Kita berjumpa lagi di video seterusnya